السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دار الإرفان مدرشة تمكنا وفسكنا ردك عجيدا বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনের আজকের সম্মানিত সভাপতি দূর দূরান্ত থেকে আগত দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় ভাইরা পর্দারায় অবস্থানরত মা ও বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য কোটি শুক্রিয়া যারা বেকারি মাগরিবের নামাজের পর আপনাকে আমাকে ইমানি মুজাকারায় সামিল হওয়ার মতো তৌফিক দান করেছেন জবান খুলে উচ্চ কণ্ঠে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ মাগরিবের নামাজের পরে এরপরে হাজারো মানুষ থেকে আল্লাহ পাক যে আপনাদের মতো কয়েকজন বান্দাকে কবুল করেছেন এটা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের দয়া ও রহমত ঠিক না দিনই মুজলিসে বসার জন্য আল্লাহ পাকের কবুলিয়াত লাগে গুনাহের কাজ এটা করতে শয়তানের অস্পসা লাগে আর নেকের কাজ করতে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের দয়া লাগে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যাকে দয়া করবে দুনিয়ার সব মানুষ চেষ্টা করলেও গুনাহের পথে তাকে নিতে পারবে না আর মালিক যদি কবুল না করে হাজারো মানুষ চেষ্টা করলে বেঁধে হইলেও তারে সোহাবের কাজ করাইতে পারবে সব কিছু আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের হুকুমে নির্ধারণ হয় আল্লাহ পাক যাকে পছন্দ করে দিনের জন্য তাকে কবুল করে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের পছন্দে বান্দা জান্নাতে যায় এর জন্য বান্দার চেষ্টা প্রয়োজন আমি মালিকের পছন্দ অর্জন করতে পারবো কিনা এটা আমার দিলের হালত দেখে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কবুল করবে আল্লাহ পাক বান্দার দিলের হালত দেখেন উপরের হালত দেখে মানুষকে পাগল করা যায় মালিককে পাগল করা যায় না বাহ্যিক দৃষ্টি দেখে মানুষ পাগল হয় আল্লাহ পাগল হয় না রবুল আলমিন বলে প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে একটা পরীক্ষার হলের ভিতরে পাঠিয়েছেন এই হলে ঢুকার পর এখন চেষ্টা আমার কতটুকু লিখব যতটুকু লিখব লেখার উপরে ভিত্তি করে পাস দুই সালকে আমাদের থাকবে না যে অটো পাস লাগাতার সবাই হয়ে যাবে ঠিক না সব অটো পাস এই অটো পাসের ভিতরে কিছু ইঞ্জিনিয়ার হবে কিছু ডাক্তার হবে কিছু নেতৃস্থানীয় লোক তৈরি হবে যেগুলো ক্লাসে শুরুর বেঞ্চে বসার যোগ্যতা রাখত না সেও এমবিবিএস ডাক্তার হওয়ার পরে এই জাতি যদি এই ডাক্তারের কাছে পড়ে 
মরা ছাড়া কোনো উপায় নাই অথবা এই যাত্রী যদি এই ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পড়ে এই ব্রিজ ভাঙা থাকবে কাঠের ব্রিজ ছাড়া উপায় নাই এই জাতি যদি এই নেতার কাছে পড়ে চোর চুরি কইরা একদম দুনিয়ার অবস্থা সাবার করে দিবে উপায় থাকবে না সব জায়গায় অটো পাস চলে না দুনিয়ায় দুই হাজার বিশ সাল আসছে বলে না আপনারা অটো পাশের একটা নেয়ামত দেখতে পারছেন কিন্তু এই নেয়ামত কবরে গেলে আর থাকবে না ঠিক না ওখানে এটা পরীক্ষায় যতটুকু লিখবেন ততটুকুই না লিখবেন তো কোনো কিছু পাবেন না লিখবেন তো সব পাবেন लांगल करसो ना कि चरण करसो ना कि हेफाजत करसो ना तबलिक करसो जहां धोखा दिवे कारण दुनिया जो दिन थे नास्तिक थे मुर्तारहुदी थे नासाओं दुनिया जो दिन थे तरफ बिुदे एक दल मुमिंदाओ दाड़ा जा चेरा मुसलमान रक्त संगे गोरार सम्पर्क हलो एलमे नवबीर सम्पर्क रसुल करीम सलाम रक्त सम्पर्क आंदोलन कर आघात दिल मुसलमान ना कि भलो मत रक्त जदि रक्त संगे नवबीर रक्त सम्पर्क जार कारण हजारो कथा चुप थक चुप थका क्यों रसुल चुप थको नजर मन समता राजा मानुष मिले सूर्य के डुबाइते चाय सूर्य रशि कार हाथों भय पवार जमीन मान जीवन देना बस नीना करो जदि भय आसबे विजय 
আমার জীবনের বিনিময় আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় কোথা থেকে কোন ভিন দেশে শকুন আমার দেশে এসে সেবার নামে বসলো জুড়ে মির জাফরের বেশে ওদের করতে নাস্তা নাবুদ হতে হবে নির্ভয় ওদের করতে নাস্তা নাবুদ হতে হবে নির্ভয় বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে मुसलमान स्लोगान देवा कि आंदोलन संग्राम कर मानुष बसबाज कर আমরা একাত্তরের সংগ্রাম করে দেখিয়েছি বাবান্নতেও সংগ্রাম করে দেখেছি দেখিয়েছি দুই হাজার তেরোতেও সংগ্রাম করে দেখিয়েছি ইসলামের জন্য যদি কেমন পর্যন্ত সংগ্রাম করে লাগে এই তাওহিদি জন্য তারা সংগ্রাম করতে একজন পরিমাণ পিছা হবে না ঠিক কিনা आंदोलन छात्रा छात्र लागे ना स्कूल कलेज चले जाए क्या इसलम प्रत्येक ग्रामे ग्रामे पाराय पाराय शहरे शहरे महल्ल महल्ल आलहमदुल्ला महफिल रहमत रहमत कारण आल्ला पाक देश के विशाल बड़ महामारी गजब थे हेफाजत कर मुसलमान दी टूपी नाम कुरान तलावतर सुफल आल्लाश के इनशाला मुसलमान राष्ट्रे परिणत करूक बोलें मुसलमान जय जान बेईमाना जान मुसलमान करतृत्व खाटाते ना पारे जो शयतान सकल के दे मानुष इमान जो बिक्री कर पांच दस हजार टाक दिए तक शयतान वस्तुसा खेल बिक्री कर আবার যখন মসজিদে আসে তখন আল্লাহ পাকের রহমতেই আসে শয়তানের একটা ইচ্ছা এবং আল্লাহর কাছে ওয়াদা ছিল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মানুষকে দুর্বল বানিয়েছে কিন্তু দুর্বল বানানোর পরে যখন শয়তানকে বললো তুমি সেজদা করো তখন আর শয়তানের এটা সহ্য হয় না ফেরেস্তা সব ফেরেস্তা সহ্য করছে কিন্তু শয়তানের এটা সহ্য হয় না শয়তানকে সব ফেরিস্তারা যখন আদমকে চেষ্টা করে এখন শয়তান মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় আদেশ দিলাম তোমাকে আদমকে শেষ দেওয়ার জন্য তুমি দিলা না এর জন্য নিষেধ করেছে কে কোন জিনিসটা তোমার বিবেককে বাধা দিয়েছে বলো শয়তানের জবাব ছিল এরকম दुनिया सवार तर्क दिए যুক্তি তর্কের নাম ইসলাম নয় ইসলাম হলো অদৃশ্য যেটা দেখি নাই জানিও না মাত্র শুনে শুনে বিশ্বাস করা এটা হলো ইমান ঠিক না এটাকে বলা হয় ইমান এখন যুক্তি তর্ক দিয়ে সবকিছু তার পাওয়া যায় ইসলাম মানা যায় না 
কিছু থেকে কিছু হইলো দলিল দেন যুক্তি দেন এটা ছাড়া মানি না যুক্তি ছাড়া মানি না আর যুক্তি বেশি খুঁজতে গেলে আপনাকে ইবলিশ শয়তান হওয়া লাগবে এখন শয়তান আল্লাহর কাছে যুক্তি দেয় আল্লাহ পাকের যুক্তি পছন্দ হয় নাই কার তুই যুক্তি আমার কাছে দিয়ে লাভ কি আমি তোরে বানাইলাম নিজে আদমকেও আমি বানাইলাম তোরেও আমি বানাইলাম তা আমি আদেশ দিলাম তুই এখানে চেষ্টা করবি তুই করলি না তুই কাজটা কি শয়তান ঠিক করলো না বেঠিক করলো বলেন আল্লাহ পাকের নেজামের বাহিরে কাজ করছে এখন আল্লাহ পাক বলে ঠিক আছে আশ্রাফুল মাখলুক আদমি মানুষকে বানালাম তোকে সেজদা দিতে বললাম তোর পছন্দ হয় নাই যা আজীবনের জন্য তুই মুরতাদ হয়ে গেলি ইবলিস হয়ে গেলি শয়তান হয়ে গেলি এখন শয়তানের একটা রাগ আছে না যে আল্লাহ আমাদের শয়তান বানাইলো এটা হলো শয়তানের রাগ যে আমাকে শয়তান বানাই দিল আদম নে সেজদা না করার কারণে এখন আল্লাহর সাথে সে ওয়াদা করে प्रत्येक बंदा के गोमरा ना छाड़ब कर पिस्तल हाथ नेता प्रत्येक बंदा के प्रत्येक ईमानदार के प्रत्येक उम्मत के तुम सब बंदा दे के गुमरा कर दायित्व शयतान का निल मालिक तुम जहां नाम दाओ आपत्ति তবে এতটুকুন ক্ষমতা তুমি আমার পাওয়ারের ভিতরে দিয়া দিও রব্বুল আলমিন শয়তানকে পাওয়ার দিয়া দিলেন পাওয়ার দিলেন এদিক দিয়া বললেন বান্দা আমি তোমাকে একটা জিনিস দিয়া দিলাম রাস্তা হলো দুইটা ফারিকুন ফিল জান্নাতি ও ফারিকুন বিস সাহির একটা হলো জান্নাতের রাস্তা আর একটা জাহান্নাম ফামিন হুম শাকিউ ও সাইর এক দল থাকবে সৌভাগ্যবান আর এক দল দুর্ভাগা বান্দা এখন তুমি কোন পথে আসবে এটা তোমার নিজের চিন্তার বিষয় আমি তোমার সামনে দান করে দিলাম এ বান্দা তোমার সামনে গুনাহের রাস্তাও থাকবে আবার অধিক দিয়া জাহার নামের আগুনের ভয়ও থাকবে গুনা করতে বহুত মজা লাগে খাওজানি যেমন মজা চুল গাইলেও মজা না চুল গাইলে জ্বালা গুনাওটা এমন করতে মজা না করলে জ্বালা मगर एटार सजा जे बुझे से दिन गुनाहर दिखे आगे ना और यार सजा जे बुझे नेकर मजा जे बुझे को बंदा से सीगारेट खाया मजा पाए बंदा से गाजा टेना मजा पाए बंदा से पान खाया मजा पाए बंदा से मामलार जिकिर कर मजा पाए ठीक ए बंदा जिकिर कर से बुझे जिकिर कत दाम कलबे भलो ना लागे बंदा तुम जबान दिए उच्चारण कर दो अल्लाह बंदा तुम तुम जबान दिए उच्चारण कर दो सुन अल्लाह अल्लाह खबरदार बंदा जावा जहान्नम दिए 
বান্দা রাস্তা তোমার কাছে দুইটা কোন জায়গায় যাবে এটা তোমার হিসাব এখন বান্দা যদি শয়তানের অস্ত্রসায় পরে গানের ভেন্ডারে যায় এটা বান্দার দোষ এই মুসলমান বান্দা যদি আল্লাহর প্রেমে পড়ে মাহফিলে আসে এটা বান্দার গুণ যদিও সাময়িক সময় দেখা যায় হুজুরদের সাথে মিললে মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত হলে পকেটের টাকা আসবে না ক্ষমতাও আসবে না এই মুসলমান এই কারণে অনেক মানুষটা ওলামায় গ্রামের সঙ্গে মিশতে চায় না দুনিয়ার নেতার সঙ্গে মিশে যেই নেতার লগে মিলছে মনে করছে নেতা মনে হয় মাস শেষে পাঁচ দশ হাজার টাকা তার গিফট করবে মনে রাখবেন যেই নেতা যেই বড়লোক যেই শিল্পপতি মানুষের টাকা চুরি করে বড়লোক হয়েছে জিন্দগিতে আপনার দিবে না বরং পারলে আপনার যেগুলো সেগুলো খোয়া সারবে ঠিক কি না চোরের আবার কোন ধর্ম আছে হ্যাঁ কথা বুঝেন না চোরের ধর্ম আছে নিয়ে আবার ও যেখানে পাবে এনে চুরি করবে পারলে বাপ নেবে চে খাবে আপনি কার পিছনে ঘুরেন আপনি মনে করছেন সে বুক বড় লোক আপনি মনে করছেন সে ধনী আল্লাহ পাক বলেন আমি ফকির আমার বাপ ফকির আমার চোদ্দ গোষ্ঠী ফকির আপনারাও ফকির বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী বলেন বড় লোককে আল্লাহ পাক ধনী যার কাছের দিকে তাকাও মনে করছে দশ তলা বিল্ডিং এর মানিক বিশাল বড় ধনী আল্লাহ কয় না না এটা হলো ফকির নি ধনি একমাত্র কে বলে আল্লাহ এই কারণে যদি দৌড়াইতে হয় একমাত্র মালিকের পেছনে দৌড়াও আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন আমি আল্লাহ তোমাকে আদেশ করলাম মমি দৌড়াইতে যদি হয় जबान विवाहित महफिले गत तीन बस आगे गे सभापति खूब भक्त हजुर बड़ो बोलें बंदरबाई समुद्र सैकत देखे अनिमन कर बाबा एक सन्तान दे 
বাবা কি সন্তান দিতে পারে বাবা কয় ঠিক আছে আপনার বিবি কে আমাদের দরবারে রেখে গান ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই সুমন তার ছু কালা কুত্তার গরু কালা কুত্তার গরু দিয়ে সন্তান হওয়া যায় না বাবার দরবারে সন্তান সারা কিয়ামত পর্যন্ত চাইলেও তো বাবা যদি কথা বলতে পারতো কবর থেকে বলতো কি আরে বেটা আমারই নিজেরই তো সন্তান ছিল না তোরে সন্তান দিব কি আপনাদের চট্টগ্রাম কক্সবাজার বিহত্তরে ওলামা আকরাম আহলে হক যেমন আছে ভন্ডাও তেমন আছে लज्जा कीसर बस गुना हो जाते बाबारे लज्जा कीसर बोलें দাঁড়িয়ে রাখবেন এটা কি বাপ মারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগবে নামাজ পড়বেন জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগবে তাহলে বিয়ে করবেন এটা বলতে লজ্জা কিসের আবার এটা তো সুন্নাত রাসুল বলেন আর নিকাহ সুন্নতি ফমান রাগিবান সুন্নতি ফালাই সামিননি এটা যদি কেউ অস্বীকার করে রাসুলের উন্নতি হইতে পারবে আপনার বালেক হওয়ার পরে যদি গুনা হয় বিয়ে না দেয় বাবা মা যত গুনা হবে সব গুনা বাবা মার ঘায়ে যাবে কারণ বাবা মা ওরা সময় মতো বিয়ে দেয় নাই বলে সে গুনা করতেছে আর এই বিয়ের সময় মতো দেয় না বলে আমাদের দেশে দেহান আর আনুষ্কার মতো অপকর্ম গুলো জন্ম নেয় সময় মতো বিয়া দেওয়া বিয়া করা এটা শূন্য এটা করবেন সমাজের ছেলেদের বয়স হয়েছে তিরিশ বছর বিয়া দেয় না উল্টা পাল্টা কাজ করে গাছের নিচে বসে বসে বাস ডেটিং একজন ছাত্রী একজন টিচার ডেটিং শুরু হয়ে গেছে গাছের নিচে তাই সমাজে বিবাহ দিবেন বিবাহ করবেন বিবাহ করাটা হলো ইমানের অর্ধেক পরিপূর্ণতা যতটুকু ইমান থাকবে ওইটা করার পরে অর্ধেক ইমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে বাকি অর্ধেকটাকে বলে আমলের ব্যাপার এই জন্য বাপ মা এটা লক্ষ্য করবে সন্তানরাও এটা বাবা মার কাছে আবদার করবে আমার বয়স পঁচিশ হয়ে গেছে আর বিয়ে যদি তিরিশ বছর চল্লিশ বছরও করেন নাতিটা দেখতে পারবেন না নিজের ছেলেটা দেখতে পারবেন কিনা এটা সন্দেহ আমি তো আলহামদুলিল্লাহ অল্প বয়সে বিয়ে করে এখন দুই সন্তানের ছেলে বাপ কি মনে হয় অনেক এখন বিয়েই করে নাই বিয়ে করি নাই মেটা মেটা এক ছেলে এক মেয়ে আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি নাতির ঘরের প্রতি টুতি সুতি সব দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি হায়াত দেয় তা আমার ছেলের অল্প বয়সে বিয়ে অল্প বয়স মানে মোটামুটি আমাদের দেশে তো আঠারো বছর বয়সে বিবাহ যায় নাই আঠারোর পরে বিবাহ করা লাগবে আঠারোর পরে বিবাহ আমাদের দেশে আইন দেশের আইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি মগর আঠারো বছরও যদি বিবাহ হারাম হওয়া লাগে আঠারো বছর পর্যন্ত প্রেমও হারাম করা লাগবে আঠারো বছরে বিবাহ যায় না এদিক দিয়ে ফিরি ঠিকই যায় না কারণ এই বয়সে এগুলো করবই এই বয়সে যদি কেউ ফিরিত বুঝে সে বিয়েও বুঝবে বারো বছর তেরো বছরে কেউ প্রেম বুঝবে সে বিয়েও বুঝবে ঠিক না যেমন জায়গায় যদি দেখেন গাছের নিচে কোনো মতে বসছে ছেলে মেয়ে ওরা ধরে বিয়ে পড়াই দিবেন কোনো কথা ছেলে তোর এত চল কই কই যে কাজি অফিসে নেবো দেখবেন ফিরিত বন্ধ হয়ে গেছে চল বিয়ে দিব তোরে না 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 আর জিন্দিগিতে করবো না জিন্দিগিতে করবো আল্লাহ হেফাজত করে গুনার থেকে বলেন আমি এই গুনাটা মজা এটা করায় কে সাজান করে একটু কথাবার্তা বলেন মোজা করে এগুলা আমরা তো মুরব্বী বক্তা না আমরা জোয়ান বক্তা জোয়ান বক্তাদেরকে জোয়ানের মধ্যে করে চালাইতে হয় এই শয়তানের অস্বসাদ শয়তান যে দিবে এটা আল্লাহর কাছে শয়তানের ওয়াদা শয়তান যেমনই হোক আপনারে ফালাবে ফাটা বাসের চিপায় এটা শয়তানের ইচ্ছা না ফাটাইতে পারলে ওর খারাপ লাগে কিছু কিছু মানুষকে শয়তান চাবি দিয়ে দেয় জন্মের পরে এক পিক আপের চলে একদম মরণ পর্যন্ত আর কিছু কিছু মানুষ এর পিক আপ বেশি দেওয়া লাগে কাদেরকে যারা জিকির করে এদেরকে কাদেরকে যারা নামাজ পড়ে এদেরকে কাদেরকে যারা দিনের পথে চলে এদেরকে আর যে চব্বিশ ঘন্টা দিনের পথে চলে না ওরে ওই জন্মের পরে একটা পিক আপ দিয়ে রাখছে এক পিক আপে মোটামুটি চলতেছে বাস চলো ভাই চলো চলো ভাই চলো চলো ভাই চলো কিছু করা লাগে না শয়তান এমন অস্পসা দেয় আল্লাহ আকরবুল আলমিনের সব বান্দাকে দিতে পারবে তবে শয়তানের একটা কথা হইল আল্লাহর খাস বান্দা যারা এদেরকে শয়তান ধোকা দিতে পারে না আল্লাহর দুনিয়াতে একজন নবী ছিলেন হজরত ইয়াসাহিসাল্লাম এই নবীটা তো সিরে মুফাসিরেন একদম ঘটনা লেখেন ওনার একজন খাবেন উনি দুনিয়ার জমিনে ওনার অবর্তমানে যেন কাজ করতে পারে এই ফিকিরে উনি একটা সমাবেশ ডাকলো ডাকা ডাক দিয়ে বলতেছে এই এমন কে আসো আমার এন্তেকালের পরে 
যেই ব্যক্তিটা আমার যেই দায়িত্বগুলো আছে এই দায়িত্বগুলো পালন করবে এরকম কেউ আছে এখন উনি বলতেছে দাঁড়াও দাঁড়ানোর আগে শর্ত আছে তিনটা কয়টা শর্ত বলেন শর্ত শুনেন হজরত ইয়াসা আলাই সালাত ওয়াসালাম শর্ত দিতেছেন আল্লাহ পাক বলেন আযকুর ইসমাঈল ওয়াল ইয়াসা আওয়াদাল কিফ শরণ করে ইসমাঈল ইয়াসা এবং জুল কিফলকে এ আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে ইয়াসা আলাই সালাত ওয়াসালামের কথা শরণ করো হজরত ইয়াসা নবী উম্মতের মধ্যে সবাইকে ডাক দিয়ে বলেন হে উম্মতেরা তোমাদেরকে আমি পয়গম্বর একটা ঘোষণা করলাম আমার ইন্তেকালের পর এমন কোন বান্দা আছে যে বান্দাটা আমার সমস্ত কাজগুলো মানুষের দরবারে ছড়ায় দিবা এই কাজগুলো যে করবে তার শর্ত থাকা লাগবে তিনটা এক নম্বর শর্ত হলো ওই বান্দাটা কোনোদিন একটা অক্ত নামাজ ছাড়তে পারবে না অর্থাৎ পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়বে এবং সারা দিন রোজা রাখবে এটা হলো এক নম্বর শর্ত সারা দিন রোজা রাখবে নামাজ পাঁচ অক্ত একসঙ্গে পড়বে সুন্দর নামাজ তখনকার নবীদের উপরে যে নামাজ ছিল এই নামাজের ব্যাপার বললেন যে নামাজও পড়া লাগবে রোজাও রাখা লাগবে আবার রাত্রিবেলা যখন হয়ে যাবে সারা রাত এই বান্দাটা আল্লাহর এবাদতে মসগুল থাকবে দুই নাম্বার শর্ত শর্ত নম্বর তিন বান্দাটা সারা দিন রোজা রাখার পর সারা রাত নামাজ পড়ার পর এবাদত করার পর এখন যে কোনো সময় বান্দা রাগ করবে হুট করে এটা করা যাবে না তিন নম্বর শর্ত কোন মানুষের সঙ্গে কখনো রাগ করা যাবে না এই শর্ত তিনটা কঠিন না সোজা বলেন তো আমাদের সারা দুনিয়া তেমন মানুষ খুঁজলে পাওয়া যাবে নি এক নম্বরে সারা দিন রোজা রাখবে দুই নম্বরে সারা রাতে আবাদত করবে তিন নম্বরে মানুষের সঙ্গে রাগ করা যাবে না এমন এমন কথা যখন শর্ত যখন জুড়ে দেয় সামনে থেকে কেউ দাঁড়ায় না হঠাৎ করে একজন হাত তুলে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর পয়গম্বর আমি যুবক একজন দাঁড়ায় গেলাম আপনার শর্ত তিনটা দিয়ে আমি মানতে তো ইয়ার ইয়াসা আনবি চেহারার দিকে তাকায় ডাক দেওয়া বলে তোরে আমার পছন্দ হয় না এই মুসলমান মানুষকে পছন্দ না হইলেও দেখবেন দেখতে কালো গায়ের চামড়া কালো কথাবার্তা মুখে জড়ায় যায় মাগার তার দ্বারা আল্লাহ বাগ দিনের ক্ষেত মতনি দেখে কিন্তু দ্বিধা করে না মানুষের চেহারা দিয়া মানুষের দাম হয় না মানুষের সৌন্দর্য দিয়া মানুষের দাম হয় না মানুষের দাম একমাত্র তার ইমান আর আখলাকের কারণে ঠিক কিনা টাকা না থাক পয়সা না থাক ক্ষমতা না থাক যদি ইমানের মতো নূর থাকে আমার মতো দামি আর কেউ নাই আমার মতো ধনী আর কেউ নাই এলাকার ভিতরে দশ টাকা বিল্ডিং এর মালিক এলাকার ভিতরে দাপট আছে ক্ষমতা আছে সব আছে মাগার ইমান নাই আর এক বান্দা সে রিক্সাওয়ালা এক বান্দা সে ভ্যান চালক কিন্তু ইমান থাকার কারণে আল্লাহর দরবারে ওই দেখসা ওই দামি ওই কোটিপতি ওই গাড়িওয়ালার চাইতে এই রিক্সাওয়ালার দাম কোটি গুণে বেশি ঠিক নাই বাপেলাম অর্থ করি নাই বাপেলাম নাই বাপেলাম সুখের দেখা হোক না আপন পর পথের দুলয় জীবন আমার হোক ধূসর মলি অনাহারে অনাদরে যাক না কেটে দিন তবু দুঃখ আমার নাগাল কভু পাবে নারী দয় সব হারালেও তাও করি না নিঃসবার ভয় আমি মুসলমান আমার ধন হল ইমান ইমানি নূরের রৌশনিতে দৃপ্ত আমার প্রাণ ঠিক না ইমানের কোন ভয় আছে নাকি যারা বলেন সব দিতে তৈয়ার ইমান দিতে তৈয়ার না মনে রাখবেন বাজার থেকে গরু ছাগল টাকা দিয়া খরিদ করা যায় মাগার মুমিনের ইমান খরিদ করা যায় না সমাজের ভিতরে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিছু মোল্লা মৌলবি আছে ইমান বিক্রি করে দেয় আছে না নাই আমার কাছে তিনটা গুণ মেনে আমি আপনার কথা মানব আপনি আমার সুন্দর করে দায়িত্বটা অর্পণ করেন হুজুরের পছন্দ হয় না চেহারা দেখে মনে হয় না তুই এটা পারবি বেসার আবার ডাক দেবো আগামী কাল এমন সভা হবে আগামী কাল আবার দেখব কেউ আছে নাকি পরের দিন সভা ডাক দিল সব মানুষের সামনে দাঁড়ায় বলতেছে এমন কে আসো যেই বান্দাটা এই তিনটা গুণ দিয়ে আমি পায়গম্বরের সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিবা এই বান্দাটা সব বান্দা হাত নিচে নামায় রাখছে এই বান্দাটা আবার হাত তুলল যার নাম হইল জলকেফ 
বান্দা হাত তুলে ডাক দে বলে এ আল্লাহর পয়গম্বর আমি আছি আপনার সমস্ত কথা মানার জন্য হুজুর বললেন ঠিক আছে যাও দুই দুই দিন তুমি আমার কথা রাখার জন্য হাত তুললা এই সমাজের দায়িত্ব আমি নবীর পরে তুমি আজকে পালন করবা হজরত জুলকিফ রহমতুল্লাহ আলাই কোন নবী ছিলেন না আল্লাহর বুজুর্গ বলি ছিলেন বিকাল পর্যন্ত ঘুমাবে মাগরিবের পর আবার বিচার কার্যক্রম করবে আর সারা ডারাত আল্লাহর ইবাদত করবে এটা কি সহজ বিষয় না কঠিন বিষয় সারা রাত নামাজ পড়বে সারা রাত ইবাদত করবে আবার দিনের বেলা রোজা রাখবে আবার মানুষের সঙ্গে তামাশা করবে আল্লাহ নবী যখন চলে গেলেন শুরু হয়ে গেল কাজ এই ব্যক্তিটা মানুষের সামনে সেবা করে নামাজ পড়ে রোজাও রাখে শয়তান তো দেখে না দেখে না সব দেখে শয়তান কত কাছে শয়তান এত কাছে বলে বান্দার রগের শিরায় শিরায় শয়তান ঢুকতে পারে যার কারণে তো ভাইয়েরা বিমানের ভিতরে থাকলেও শয়তান ধোকা দেয় গোসলখানার ভিতরে থাকলেও শয়তান ধোকা দেয় মাটির নিচেও যদি যান দেখবেন ধোকা দিবে আসমানেও যদি উঠেন দেখবেন ধোকা দিবে কারণ শয়তান প্রত্যেকটা মানুষের রক্তের শিরায় শিরা ধোকা দিতে পারে আল্লাহ তাকে এই যোগ্যতা দিয়ে দিছে কেন বলে বান্দার ভিতরে কারা ইমানদার কারা বেইমান পরীক্ষার জন্য এ মুসলমান বৎকার যদি হয় শয়তানের এক চাবিতেই কাজ বসে চলে আসে আর ইমানদার যদি হয় হাজারও চাবি দিলেও ইমানদারকে পথ থেকে নড়ানো সম্ভব ন टाइम मुसलमान इमान नाम ना तर्क नाम ना विश्वास नाम ठीक হারাম তাকে যতই হালাল বানা খান কোনোদিন এটা জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা যদি সুদ থাকে কেউ ইন্টারেস্ট বলে খায় জায়েজ হবে ঘুষকে যদি কেউ হাদিয়া বলে খায় জায়েজ হবে আর যৌতুক যদি কেউ গিফট বলে খায় জায়েজ হবে তাহলে পায়খানারও ডাইল মনে করে খাইবেন জায়েজ হয়ে যাইব কি ঠিক না घुषर टाइम भूरी घुषर टाकुरी पर टन टन शिक्षित शैतान ओरा 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 शिक्षित शैतान पीरगिरियर मजार पूजा चौछे देशा जुड़िया कष्ट <laughs> कष्ट कष्ट एक सामने सामने दिखाई बसें पिछड़े मानुष गो बुजते 
मानुष हो बेहूस दुनिया पीछे की जब अब दी बीर तु जीवन काटे की जब अब दी बीर तु अल्लाहर मानुष हो बेहूस दुनिया पीछे की जब अब दी बीर तु अल्लाह इनशाला